Welcome to YouTube channel Law and Communication Skills. Subscribe our channel, press bell icon for notification, like, comments and also share to others. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum friend and viewers. I hope all are fine. This is Mumbai Sharif Bal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. Series of Legal Lectures ke andar hamara aaj ka subject English Jurisprudence. Hamara topic ya question Civil Right. Civil Right kab generate hue? Inka basic purpose, maksad, historical view, inka object kya hai? Inko launch aur deploy karne ka purpose kya tha? Inke basic features kya hai Civil Right ke? Inki generation kab hui? Kab introduce hue aur kaise ye exist hue maashre mein society mein? क्यों इनको लाने की जरूरत पेश आई इसी तमाम टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं आपको बताता चलूं अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना भूलें ताकि फर्दर मेरे तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एसेस में रहें इन फर्दर मोर मैं अपने लेक्चर्स की फीस बताता चलूँ कम से कम दस रुपये डोनेट करने मेरे एक लेक्चर्स की वर्ज कम से कम दो लोगों की अपने हेल्प करनी है सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ लाला उनको सेहत तंदुस्ती दे अपने लेक्चर्स की जो नोट्स हैं उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं मजीद बना मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी नीचे दे दूंगा आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर मैं सैटरडे संडे को दो दो तीन तीन घंटों के लिए जरूर आता हूँ शुरू करते हैं हमारा लेक्चर्स क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल लॉ इन जूरिस प्रोडेंस सिविल लॉ क्या है अगर हम हिस्ट्री का मुताया करें या हिस्ट्री को हम ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलता है कि सबसे पहले जो बेसिक लॉज बनाए गए थे वो लातीनी जो अकवाम थी लातीन की तरफ से उन लॉज को इंट्रोड्यूस करवाया गया था और जो बेसिक जो सल्तनत थी जो किंग थे बेबी लोनिया और जो किंग थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया जो जो किंग फैमिली थी वो बेबी लोनिया के नाम से मशहूर थी जिन्होंने लॉ को जनरेट करवाया जिन्होंने लॉ को इंट्रोड्यूस करवाया तो इनिशियल जब हम लॉ की हिस्ट्री में जाते तो हमें पता चलता है कि जो बेसिक लॉज थे वो क्रिमिनल लॉ सबसे पहले बनाए गए इसके अंदर बहुत सारी राय है कि पहला लॉ जो है वो थेफ्ट के ऊपर बनाया गया या मर्डर के ऊपर बनाया गया बट ये बात तय है कि सबसे पहले क्रिमिनल लॉ को इंट्रोड्यूस करवाया गया सोसाइटी में बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब सोसाइटीज ने ग्रो किया सोसाइटीज बढ़ी उनके अंदर नए इश्यूज आए नए कॉम्प्लिकेशन आई तो सिर्फ क्रिमिनल लॉज काफी नहीं थे बहुत से ऐसे ऐसी जो फैक्ट थे बहुत सी ऐसी चीजें थी जो क्राइम से डील नहीं करती थी जहां पर कोई पर्सनली किसी का किसी के राइट की वायलेशन नहीं करता था बट किसी इन पर्सन या इंडिविजुअल शख्स के राइट की वायलेशन होती थी तो वहां पर भी क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग है उसको लॉन्च कर दिया जाता था जो मुनासिब नहीं था तो इसीलिए जो जूरिस थे उन्होंने ये रियलाइज किया कि सिर्फ क्रिमिनल लॉ काफी नहीं है सोसाइटी को चेक एंड बैलेंस में रखने के लिए कुछ और लॉज की भी हमें जरूरत है कुछ और लॉज भी हमें चाहिए तो विद द पैसेज ऑफ टाइम मास्टर को देखते हुए सोसाइटी के नए एस्पेक्ट्स नई प्रॉब्लम्स को देखते हुए जूरिस ने कुछ नए लॉज इंट्रोड्यूस करवाया जिनके अंदर एक सिविल लॉ भी बहुत मशहूर है अदर देन क्रिमिनल लॉ सिविल लॉ जो आपके पर्सनल राइट से आपके पर्सनल राइट ड्यूटी से आपके पर्सनल ऑब्लिकेशन से डील करता है जहां पर क्राइम इन्वॉल्व नहीं होता कोई सिविल ऑब्लिकेशन कोई सिविल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सिविल वायलेशन ऑफ राइट यहां पर इन्वॉल्व होते हैं तो वहां पर सिविल लॉ जनरेट हुआ तो वहां पर सिविल लॉ उनके साथ डील करता है आपके फैमिली के मामला आपकी शादी के मामला आपके एग्रीमेंट्स आपके कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लोगों के साथ और जितने भी आपके सिविल राइट्स हैं आपके सिविल जो ऑब्लिकेशन हैं या सिविल ड्यूटीज हैं उनको फुलफिल करने के लिए सिविल लॉ को इंट्रोड्यूस करवाया गया लेटरल मीनिंग ऑफ सिविल लॉ इसके जो बेसिक uh, मीनिंग है सिविल लॉ के द पार्ट ऑफ लीगल सिस्टम विच डील विद द पर्सनल मैटर्स एज सच मैरिज प्रॉपर्टी मैटर्स एज देन क्राइम जो आपकी शादी से प्रॉपर्टी से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है अदर देन क्राइम वो सिविल लॉ कहलाते हैं डेफिनेशन ऑफ सिविल लॉ सिविल लॉ इज अ बॉडी ऑफ रूल इस्टेब्लिश बाई स्टेट which deal with the private law, uh, rights which deal with the private rights and remedies and deal dispute between the individual in different matters such as property matters as family matters jo property matters se family matters se as usual wohi definition ke andar wali uh, meaning ke andar wali baat hai jo definition ke andar explain karke likhi gayi hai classification of civil law iski classifications kitni hai civil law ki sabse pehle to general law the general law of country is a territorial law which applies all person act and event within country and these are those legal rules whose judicial notice can be taken by the court general laws aise laws jo puri state mein pure mulk ke andar equal aur barabar sabhi ke upar impose honge uske andar kisi ko exception nahi hai koi chota bada nahi ho sakta chota bada nahi hoga ye nahi hai ki aapko exception hai aapko exception nahi hai ya aap is right se uh, istisna hai aapko is right se istisna nahi hai to aisi baat nahi sabhi ke upar wo rights jo hai wo fully unke upar enforce honge un rights se kisi ko bhi istisna nahi hoga kisi ko bhi unse uh, koi bari uzma nahi hoga un civil rights ya civil laws se टाइप्स ऑफ जनरल लॉ स्टैचूज इक्विटी कॉमन लॉ जो स्टैचूज हैं हमारे जो लॉ के पीपीसी सीआरपीसी सीपीसी जो लॉ की बुक्स हैं बेर एक्ट्स हैं जो स्टैचूज हैं जहां पर लॉ को एक्सप्लेन किया गया है 
कि अगर कोई ऐसे करेगा तो उसके साथ ये कार्रवाई की जाएगी अगर कोई ऐसे करेगा तो उसके साथ ये इस तरह से निपटा जाएगा तो हमारा प्रिंसिपल जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है वो जनरल लॉज के अंदर फॉल करता है कॉमन लॉज जो हमारे कॉमन लॉज है जो मुश्तर लॉज है वो जनरल लॉज के अंदर फॉल करते हैं स्पेशल लॉज अच्छा स्पेशल लॉ के लिए आपको मैं एक चीज बताता चलूंगी स्पेशल लॉ किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स को या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए बनाए जाते हैं सभी के लिए स्पेशल लॉज जो वो इंटरटेन सभी के लिए स्पेशल लॉज जो है एज ए जनरल लॉ डील नहीं करते हाँ ये है कि अगर इन फर्दरस आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो आप स्पेशल लॉ के लिए अप्लाई जरूर कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल पहले मैं आपको इसकी वर्डिंग बता दू उसके बाद एग्जाम्पल देकर समझा दू स्पेशल लॉ इज नॉट अ टेरिटोरियल लॉ एंड इट डज नॉट अप्लाई थ्रू आउट द कंट्री बट इट इज इन्फोर्सबल बाई द कोर्ट and court can take a legal action but court will not apply these rules as a general rules court inko general rules ke taur ke upar apply nahi karti ek example deta hu ye weapon permit ki aapko zarurat hai to aap court se ruju karke apna weapon permit jo hai wo banwate ho ke ji mujhe meri dushmani hai ya mujhe meri jaan ko khatra hai to mujhe weapon permit diya jaye kuch asla rakhne ka kuch time ke liye kuch specific days time ke liye aur kuch makhsoos weapons rakhne ki permission di jaye तो ये स्पेशल राइट्स हैं। जब आप रजू करते हो कोर्ट से और कोर्ट इसको ऑब्जर्व करती है देखती है तो देन आपको ये स्पेशल राइट्स ग्रांट किए जाते हैं अदरवाइज सभी को ये स्पेशल राइट्स नहीं दिए जा सकते और ना ही दिए जाते हैं सेम इसी तरह से आपने देखा होगा कुछ लोगों के साथ फॉर एग्जाम्पल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं तो जहां पर उनका घर होगा जो उनका सेक्रेट्रिएट है जहां पर उनके उठने बैठने की मीटिंग करने की जगह उस तमाम एरिए को ब्लॉक किया होता है पुलिस के साथ अब फंडामेंटल राइट क्या है हमारा कि हमें हर जगह से गुजरने की आजादी हो लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेट होता है या जो प्राइम मिनिस्टर के घर होता है उसको पुलिस वालों ने ब्लॉक किया होता है अपने घेरे में लिया होता है और वहां पर किसी हर आम और खास शख्स को जाने की इजाजत नहीं होती तो ये क्या है एक स्पेशल राइट जो प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है फॉर द सिक्योरिटी पर्पज क्या प्राइम मिनिस्टर हमारे एक स्टेट की अलामत है हमारे स्टेट का नुमाइंदा है हेड ऑफ स्टेट है इसकी जान इसकी जो रपीट को ज्यादा इसकी जान को ज्यादा खतरा हो सकता है लोग इसके दर पे होंगे लोग इसको मारना चाहेंगे इसको नुकसान पहुंचाना चाहेंगे तो लिहाजा इसको स्पेशल लॉ के तहत इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है एक्सेप्शन सिक्योरिटी तो जहां पर किसी और शख्स को जाने की इजाजत नहीं होती तो बेसिकली कुछ जो स्पेशल लॉज है वो स्पेसिफिक ग्रुप के लिए इंडिविजुअल्स के लिए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए या स्पेसिफिक टाइम स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं जिनको जनरल लॉज ना तो कहा जा सकता और ना ही उनको जनरल लॉज के अंदर एप्लीकेबल करवाया जा सकता है टाइप्स ऑफ स्पेशल लॉज इनके टाइप्स क्या हैं लोकल लॉज जो लोकल अथॉरिटी किसी डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल तहसील गाँव की जगह के ऊपर अप्लाई होते हैं कस्टम कल्चर आपके अपनी, अपनी रवायात अपनी तहजीब लोकल कस्टमरी लॉ लोकल कस्टमर लॉज जो लोकल जो जैसे कि डिफरेंट पश्तून पंजाबी बलोची सिंधी तो इनके जो लोकल अपने जमाना है कदीम के इनके जो कस्टम है ट्रेडिशन है वहां पर जो अप्लाई होते हैं इलेक्टेड लॉज इलेक्टेड लॉज बाई द लोकल पर्सन ऑफ द स्टेट जो लोकल पर्सन ऑफ स्टेट के जरिए उनको इन्फोर्स करवाया जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ आर ऑल्सो नाउन एज फॉरन लॉ फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ जस्टिस कोर्ट समटाइम अप्लाई अ रूल ऑफ फॉरन लॉज टू डिटरमाइन द राइट एंड ड्यूटीज मोस्ट ऑफ द टाइम जो कॉन्फ्लिक्ट लॉज होते हैं उनसे बचने के लिए कोर्ट फॉरन लॉज को भी अडॉप्ट करती है जो ज्यूरीज हैं फॉरन लॉज की जैसे कि केस लॉज हो गए जजमेंट होगी फॉरन लॉज की तो उनको भी अडॉप्ट किया जाता है राइट right और ड्यूटीज को डिटरमाइन करने के लिए लोगों की राइट right और ड्यूटीज को स्पेसिफाइज करने के लिए कन्वेंशनल रिवायती लॉज जो कन्वेंशनल जो लॉज होंगे एक किसी सब कॉन्टिनेंट के लॉज जैसे बर सगीर के कुछ लॉज मुश्तर है हमारे पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश के साथ तो जो कन्वेंशनल लॉज होंगे जो रवायती लॉज होंगे जो किसी कॉन्टिनेंट के किसी स्टेट रियासत के अब इंडिया बहुत बड़ी स्टेट है लेकिन इन तमाम इनके अंदर रियासतें बहुत ज्यादा हैं बट उनके अंदर बहुत सारी चीजें बहुत सारे लॉज उनके अंदर मुश्तर हैं तो जो कन्वेंशनल रियाती या इलाकाई या आ, किसी बड़े सगीर के किसी एक बड़े मुल्क के अंदर मुश्तर लॉज होंगे वो कन्वेंशनल लॉज कहलाते हैं अटोनॉमिक लॉज अटोनॉमिक लॉज लेजिस्लेट बाई द प्राइवेट कंपनी यूनिवर्सिटी और अदर एंटिटी एंड सच लेजिस्लेशन हैविंग इंटर एंड सच लेजिस्लेशन हैविंग इंटरनल रूल रेगुलेशन इन ऑर्डर टू कंट्रोल दर सबॉर्डिनेट अटोनॉमी लॉज ऐसे लॉज जो किसी स्पेसिफिक को इजाजत दी जाती है फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है उसने अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए अपनी जो निचली बॉडी है उनके लिए लॉज बनाने सेम इस तरह से एक यूनिवर्सिटी है उसने अपने प्रोफेसर के लिए अपने लेक्चर के लिए अपने जो सिक्योरिटी गार्ड है अपना जो अमला है अपने जो मुलाजमिन है उनके लिए जो लॉज बनाने हैं तो इस तरह से एक स्पेसिफिक ग्रुप को एक स्पेसिफिक कंपनी को एक स्पेसिफिक जो डिपार्टमेंट है उसको परमिशन दी जाती है कि आप अपने सबॉर्डिनेट्स को चलाने के लिए इंडिपेंडेंट लॉज भी बना सकते हैं बट आपका कोई भी कानून अकॉर्डिंग लॉ होना च
मर्चेंटाइल कस्टम मर्चेंटाइल कस्टम डील विद द कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ द पीपल ऑफ कंट्री मर्चेंटाइल लॉ मर्चेंटाइल लॉ इज कंसिस्टेड ऑन राइट एंड ड्यूटीज विच इज इम्पोज बाई द स्टेट ऑन ट्रेडर्स मर्चेंटाइल कस्टम या मर्चेंटाइल लॉज जो एक ट्रेड के लिए इकोनॉमी के लिए बनाए जाते हैं जैसे कि हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के या पाकिस्तान की ट्रेड जो हमारी होती है डिफरेंट स्टेट के साथ डिफरेंट ममालिक के साथ जो उनकी कॉम्बिनेशन के लिए जो उनकी डीलिंग के लिए लॉज बनाए जाते हैं वो मर्चेंटाइल लॉज कहलाते हैं जो विद इन एंड आउट ऑफ स्टेट जो है वो काम करते हैं वो डीलिंग करते हैं इंटरनेशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटेड इन प्राइस कोर्ट प्राइस कोर्ट विच मेक डिसीजन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमी शिप्स कार्गोज एंड वहीकल्स कैप्चर इन द वार टाइम प्राइस कोर्स जो है इनका जो काम है बेसिकली जब जंग के हालात होंगे तो इस दौरान के अंदर को कार्गो शिप कोई कार्गो शिप जहाज बहरी जहाज अगर दूसरे स्टेट के पास चला जाता है उनकी पोजेशन में चला जाता है या वो कॉमन जो है ट्रेटरीज के अंदर होगा या किसी मुल्क की हदूद को इस्तेमाल करता हो किस दूसरे मुल्क के अंदर जा रहा है लाइक ईरान का एक जहाज है पाकिस्तान की हदूद से गुजर कर जा रहा था तो इंडिया ने उसको कैप्चर कर लिया तो प्राइस कोर्ट या इंटरनेशनल जो एडमिनिस्ट्रेटेड कोर्ट्स हैं इनका काम होता है चीज को डिटरमाइन करना कि आया अब इसको वापस दिलवाया जाएगा या नहीं अगर दिलवाया जाएगा तो किसको दिया जाएगा ईरान को या पाकिस्तान को या अगर इसका ऑनर पाकिस्तान के अंदर रहता है और वो कॉमनली ट्रेड कर रहा था उसका जंग से या इस तरह की किसी एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं था वो एक कॉमन ट्रेड थी जो किसी और मुल्क के साथ डील की हुई थी जो या किसी और मुल्क के साथ उसका एग्रीमेंट किया हुआ था तो उनका बेसिकली काम होता है ड्यूरिंग वार इन चीजों को इन चीजों का एनालिसिस करना है कि जो चीजें दूसरे एनिमी स्टेट ने अपनी ग्रिप के अंदर की है अपनी पोजेशन में की है क्या उनको वापस दिलवाया जाएगा अगर दिलवाया जाएगा तो कैसे किस तरह से और किन को तो बेसिकली इनका काम होता है एनालिसिस करना ड्यूरिंग वार जो जो भी कुछ दूसरी स्टेट्स या किसी दुश्मन जो स्टेट अपने मुखालिफ स्टेट की चीजों को कैप्चर करती हैं उनकी चीजों को अपनी हिरासत में लेती हैं अपने हंशन के अंदर लेती हैं इन चीजों को डिटरमाइन करना नेक्स्ट आइडिंग है जी प्रिक्लूड भी मैस क्वेश्चन इज कंप्लीट आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें मुझे अपनी दो में जरूर याद रखेगा अल्लाह तब का हामिनासी हो वसलम